allemaal zal samenstem dat het verkeerd is om voor een klein kindje met de kwast toe te laten om boer die Mona Lisa te ver. Millions of flowers. You just see fields of flowers. Um, just absolutely beautiful. Just the bulbs I think I've fallen in love with. Pretty. There's so many different kinds. What's drawn me to it is the is the incredible levels of diversity in a in a severely transformed and stressed habitat. You go to go from one side to the next to the next and you see six different bulbs here, six completely different ones here, six different ones here. What did this landscape look like 300 years ago? What changed it and how quickly did it happen? with this map is that it makes it look like there's a lot more in Osterfeld than there actually is. You can clearly pick up where the felt is, but what you can't pick up with GIS is how much of that felt is actually intact. landowner what he has on his felt or why it's special or you show him an endangered plant that only grows on his farm and three others in the whole world it has an incredible impact on people Elke boer heeft uh, het een liefde voor zijn hele plaats. Die economische aanpak van grond, wat uh, al die er wordt, heeft definitief een schuif dat boeren nog een Oosterveld op, op een redelijke schaal omploeg, wat ik denk wat gevaarlijk is voor die biodiversiteit. Maar ons als die Overberg Lowlands Conservation Trust, het, het juist die trust in die leeuwen geroepen om het te zeggen dan moet een lichaam wees wat specifiek naar een Oosterveld bewaren kan kijken. Want ons boeren moet begin zien dat er ook een voordeel is om die natuurlijke component van zijn plaats te bewaren. Ja, after I've walked with, with a dead in the veld and saw the lower plants and you look at the details of plants and that is actually plants that you've never seen. You, know, you always look at grass for cattle. And uh, now all of a sudden you saw all these beautiful little plants and then you start thinking, well, maybe it's something that we must try to conserve for the future. You may think that the things you have seen in your life, but if you go to my net in that specific area before. Now, as a man, look at the boer's footprint and Sy, op sy plaas, dan is het eindelijk wonderlijk om te besef dat die boer is eindelijk maar net de rentmeester. We believe that healthy habitats equal healthy farms. If you look at a farm that is completely devoid of any natural vegetation, it's devoid of all life basically. Natural habitats are critical for wildlife and especially your from a farming perspective, pollinators, the birds and the hojos and the bokis that occur in these natural habitats are all part of the system. Our objective as a trust is not to manage little kolikis of Renostefeld in isolation. We want to work with farmers to manage living landscapes. If we manage in isolation, we will lose it all anyway. This is what is with our ground, what is over years geplugged. Dat ons kon uh, teruggaan en sê, ons het verkeerd gedoen, ons moet dit herstel. En ons moet met die vruchtbaarheid uit te kom, kan ons ook naar ons veld toe gaan, met die celle as, en sê, hoe wil ons nou maak? We as a trust want to find a way to help farmers manage differently by providing some sort of economic incentive, a fence for example, 
or carrying out a burn for them or providing some funding for alien caring. Hier eigenlijk baie is wat maar net die is en ons weet net die dag van die. Omdat ons nie op ons knieën gaan sit en fijn genoeg kyk nie. Dit kut is ek vir ons landbouw vir jylle gaan gepraat. En dit het my nogal daar aan dat besef. Dit is soos die veld is eigenlijk niks waard nie. Of ons het altijd so gedink, ploeg dit uit en ontwikkel dit en verbeter dit. So ek weet die huis kon nie besef maar ek weet nie wat is waarde voor en dit wie jy als daar gewaas het. Ek wil deel is van die bewaring. Samen met bewust maak, gaan automatisch bewaring. Want as die boer bewust is van wat hy moet bewaar, gaan hy met die ander oog na sy veld kyk. Maar hoekom is allemaal so verbaas, as jy begin sê, het is verkeerd vir een klink kindje om met die kwaas oor hierdie Mona Lisa te ver. Want hierso is die klink kindje gewoonlik een groot mens, met een groot trekker, en een groot spuit, en een groot ploeg achter, en hy voel Hy het die recht om in die 30 jaar, wat hy nou in beheer is van veld wat oor 30 miljoen jaar tot stand gekom het, kan hy nou met sy kwas streep oor hierdie Mona Lisa kom trek. Wat my betref, is dit die enigste argument wat jy nodig het, punt klaar.